。今天我们用电线做一个航空波段和调频波段的偶极天线。用电线做正子，这是正子和馈线的连接板，这是正子的张紧弹簧。因为这个天线它是软体正子，它需要用弹簧来做连接，让它能够保持固定的形状。然后这个是。天线的馈线连接头 SMA 的母座，然后我们需要一些大头钉，然后来做加强。我们先把正子两端的绝缘板分离下来这个就是两端的绝缘板，中间现在剩下来的就是正子和馈线的连接板。用大头钉给正子和弹簧连接的部分做加强最后一个大头钉是用来把 SMA 的这个座子给它加强。好，下一步我们把这几个加强点先焊接起来现在我们要连接正子，在连接之前，我们需要对正子的长度，也就是它的斜正频率进行设计。现在我们先看一下调频 FM， 呃，它是七十六到一百零八兆，然后航空频率是一百零一百一十八到一百三十八。照，我们现在整个天线的覆盖是从七十到一百四十兆这样设计。那么中心频率，中心斜振频率目前是放在了一百零九到一百一十兆。如果说对于没有仪器的爱好者来说，可以这么做：这根线，这根正子线。它的总长是一百二十五厘米，中间剪断以后，左右两边会剩下六十二厘米左右。如果说没有仪器的朋友，可以，呃、就直接给它剪到六十吧，因为每一个人他手工制作的话。会有误差，安装有误差，裁剪有误差，因为这根线你在裁剪的时候拉直，它不是绝对的直，所以说
，它还是有一点偏差。那么就是说，我们在没有条件的情况下，没办法进行测量的情况下，就尽量的两根等长，就取一个六十厘米。有条件的朋友，就全留下来，整个中间剪断以后，连接好以后，然后。一点一点的裁剪，直到达到中心频率合适就可以了。做好以后，我们需要在装壳之前完全拉直，在拉直的状态下进行中心频率的测量，边测量边剪短，剪短到中心频率合适了，然后才能装壳。要不然它中心频率偏移的话。主要是对于航空段影响可能会要大一点，因为调频的话，它的这个周边的信号是非常强的。但是航空频率，它飞机离的是比较远的，甚至有些八九十公里、一百公里。然后你在接收的时候，如果说谐振频率偏离比较大，那个时候它接收到的信号就会很弱，那就没有办法收听。所以说，调节中心频率是做天线的一个。关键所在。克线的长度。在足够的情况下，越短越好。因为耳机天线它是一个平衡天线，呃，不管我们是接收还是发射，在设备端几乎都是不平衡的传输，所以说八轮，嗯、呃，还是有必要的。但是八轮的话呢，有几种接法，最普通的就是把线像这样盘起来，盘十几圈，大概要耗费四到五米线。然后呢，要么就是。做成品的八轮那种的话，根据频率不同，因为八轮它是有使用频率的，频率不同，它的那个效果上还有阻抗是有变化的。那么我们为了做传输线的八轮，可以用这种磁环套上去，或者是用这种磁通套上去，都是可以的。但是要注意，要达到一定数量。像我的话，至少我这个要套六个。这两种我比较青睐这一种，因为它是磁路闭环的，这个磁路有气息，这个一定要用高频磁环，低频磁环是效果不明显的。把这个磁环套进去以后，我们主要的目的只是要遏制遏制那个供膜电流。至于供膜和插膜，嗯、呃，大家可以自己去百度一下。那么我们现在。在这个基础上，这个就不管它了。在这个基础上，我们我们把馈线焊接起来我们用刚才做的这根馈线，然后放在三脚架上面，跟天线连在一起。
，然后另外一端，我们先接在便携式的一个测试仪上面，因为这个是室内环境，然后测试的结果不是很理想，我们先看看它的斜振频率。驻波最低的地方就是自然斜振点，一百零七兆，呃，和我们设计的有一点偏差。那么也就是说，这根天线我们还需要调节。但是我现在我们先不管，要说听呢也能听，只是说可能在信号弱的时候，对于航空频率在信号弱的时候。呃，那个信号不会像广播那么强，所以说要想在航空频率听得比较好的话，还需要细细的调一下。那么现在我们先接在收音机上面，我们就把这根天线放在对面的那个窗子边，我们就在室内做一下测试。南京大学历史学院东方建筑研究所所长朱学英教授讲述江南水乡建筑咏叹调，请继续收听。嗯、满是欢喜，问长问短，问得很详细，看得出他对小妹特关心。吃饭的时间到。爱已经停止心跳，一颗迟到。会把我国建设成为什么？你感觉到胆大了吗？就是下集换一款桃花妆。美。卡特你好，继续幺九号经济，黄海里吧，幺栋幺两修正海幺。好的。好，幺栋幺栋。九。风险啊，当前风速风险。对方。收到。我今天今天速度的急啊。收到，请静静。组抵达布鲁后，对当地疫情做出的判断以及提出的防控救治建议表示。It's awareness, feeling, sense. So, can you put this at the end of some adjective like? Well, um, you. Uh, so, I have a sense of 